Доброго вечора. Ми з України. Мене звати Март. Я живу в Харкові. Я дуже люблю грати на гітарі. Він родився з патології челюстно-лицевої області. І ще множеством сопутствуючих заболівань. В два роки він оказався в домі дитинка. Марк во всьому відставав від своїх сверстників. Він перенес кілька невдачних операцій. Ну, саме велике значення в становленні Марка, звісно, зіграла музика. Руководитель кружка гітари показав нам, що у Марка є талант. З цього моменту в житті Марка почалася зовсім інша історія. Війна почалася для нас вдома, з розривами на розвиті. Ми живемо недалеко від нашої головної площі. Центр міста все время бомбили, все розрушено. Ми все це бачили. Самоліт збросив дві бомби в нескольких десятках метрів від його консерваторії. Зважаючи на те, що почалася війна, я все одно грав на гітарі. Когда я первую бросил гитару, я думал только о музыке. Это была ритна маты моя. Потому что это об Украине, о ее душе, о ее воле, о любви. И когда он играл последний куплет, Прозвучало два взрыва. Но он не шелохнулся. Я хотел показать, что можно разрушить дома, но убить украинскую музыку невозможно. Даже в русскоязычном Харькове. Потому что Харьков – это Украина. И мы не победим. Добрый день, меня зовут Павло. Меня зовут Анна, мы из Украины. Мы выготовляем костюмы роботов, трансформеров. Drop dead. В Украине очень много наших роботов Bumble и Optimus. Таких найвідоміших проєктів ми зробили роботи для шоу «Маска». Мали робити для ізраїльського проєкту шоу «Маска», якраз у лютому обговорювали контракти, але тут сталася війна і відповідно всі домовленості змінили. Пішов до терорів, чим я можу допомогти, що я вмію робити таке-таке. Я сказала, ну от є задача робити на колінники. Я просто думаю, ого, уявляю, що ж там з колінами, якщо вони не захищені. А більшість людей ну, взагалі не мали такої амуніції. І взяв матеріали ті самі, які ми брали для роботів. У нас був пластик на костюми. Навіть тканина від костюму астронавта, якого ми робили. Тобто збирав з того, що було. Розробив креслення на наших станках, вирізаємо таку спінену гуму. Вона чіпляється за колінну чашечку, на тканину набиває на закльовка пластик, прошиваємо, щоб мати такий кінцевий вигляд. Зараз зробили, це виходить, тисячу пар. Це на колінники і на локітники. Сьогодні отримали на колінники. Пані широкі, практичні використані, не боляче. І в них дуже добре. Ми стараємось отримувати зворотній зв'язок, бо ну, зробити то можна будь-що. Головне, щоб воно було зручно у використанні. Якщо я тримаю повітря в руці, я не можу стріляти. 
це сказав військовий. Каже, мені треба, щоб він був на школі. І зараз ми розробляємо кріплення до нього. Десь майже тиждень бав, ми з цим агрегатом. Що можна було на будь-яку каску чіпляти і нашим хлопцям на передовій, нашим захисникам, я би хотіла сказати, що ми їм дуже вдячні. Хай кажуть, треба ось таке, 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 придумують любу фантазію, постараємося втілити, але головне, щоб якнайшвидше це все закінчилась війна. Повертайте живі здоров'я з перемоги. Доброго вечора, ми з України. І ми не переможні. Вітаю, ми з України. Меня зовут Игорь, это Жужа. Мы из Мариуполя. Вдвоем мы жили в нормальном доме, которого не стало. Ну да, Запорожье от Мариуполя 225. Из них я прошел чисто ногами, это 150. Вот с 3 апреля, перед Пасхой, собрался и пошел. В одну руку тачку, в другую собаку. Шел по разбитому городу долго. Все стекла были выбиты, двери поломали. Холодно же еще было. Лапой она пробила до мяса подушечки. Боль острая очень. Тяжело вставала, да. Придем, нет. Отворачивается. Поставил на дорогу, вроде пошла. Ну и пошли дальше. Там отдел полиции. Трое вооруженные, как будто я опасность представляю. Откуда, что раз спросили. Документы проверили. Говорит, раздевайся. Говорит, что на кулак? Нет, ты же сидел. Говорит, что я сидел? Бог миловал. И вот печать ставит. Она до сих пор у меня на память осталась, эта довитка. Ну, там по-русски. Дактила скопирован и проверен. Возле калитки мужчина стоял, курил. Он потерял сына в Мариуполе в начале бою. 16-летний парень. Он его искал месяц по Мариуполю. Нашел, но вчера, говорит, похоронил. Ну, в итоге я зашел к нему домой. Мы говорили долго. Ты, я, видимо, напоминал бомжа такого, теряющегося. В реалиях. И прошел мимо солдат. У меня вид такой был, мне так неудобно было. Как будто из пекла вылез, из домной. В обед пятого дня я был в Запорожье. Мне повезло не один раз, а везло всю дорогу. Потому что ближайшие падения были где-то метров 30-40. Это вообще невероятное везение. Сказочное. Что можно сказать о том мире, в котором войну запрещено называть войной? Это не в рабстве, в социальном, в моральном, а у нас в крови другое. Мужество и желание жить свободно. И защищать эту свободу. Пусть намотают на ус, россияне, что не будем мы жить в неволе. Все будет Украина, Украина переможет. И мы не сдамся. Доброго дня, я з України. Мене звуть Бовкун Валерій Миколаївич, я лікар-мікрохірург. Якщо в мирний час, коли дітки приїжджали в Охмадит, то вони потребували найчастіше одного спеціаліста, то всі поранені мають потребу в багатьох спеціалістах. Крім нас, мікрохірургів, займали ще травматологи, нейрохірурги, щелепно-лицеві хірурги, абдомінальні хірурги, торакальні хірурги. Ударною хвилею 
пошкодило один з корпусів лікарні, там попадала стеля, там пошкодило вікна, уламки від снаряду. Взагалі були знайдені по всій території Ахмади. Тут у нас просто трусилася вся будівля лікарів під цей час. В цей час вони всі працювали. Ми ж не можемо посеред операції зупинити проведення цієї операції і спускатись. За своє життя не думаєш. Думаєш про те, як в цей час зробити максимально швидку операцію, але не дивлячись, що війна, якість операції на першому місці, тому що це наше майбутнє. Крім того, що їх важко лікувати, тому що ці рани важко загоюються і травмуються інші органи. Плюс ще такі от трагічні історії у цих дітей. У нас була дівчинка, яку, у якої мама загинула на очах, і вона тут з татом перебувала. Її звати Мілана, їй 6 років. В будинок їх залетіла ракета, і мама її вибухнула на очах, і вона малює в своєму блокноті сердечки і пише листи мамі на небо. Ну, це просто диво. І ти розумієш, що ці люди, вони герої і вони, ну, просто, я не знаю, надлюди, які роблять такі фантастичні речі, які просто на твоїх очах збирають дитину, людину. У мене на очах вони просто стають е краще, жвавіші, більш комунікабельні. Малюють картинки, листівки. Маленькі дітки, ну, вони просто дякують. І цього абсолютно достатньо. До нас привозили хлопчика. Просто в нього не було щоки. Це був хлопчик Вова, в нього батька і шестирічного троєрідного брата розстріляли. І коли йому зробили одну операцію, і цей хлопчик тобі посміхається, розповідає, яким він мріє стати, і він посміхається, він їсть. Думка тільки одна, що буде скоро перемога, і що у нас не буде поранених дітей. Тому що ми на своїй землі, тому що ми згуртовані, і тому що ми підтримуємо один одного. Добрий день. Мене звати Злата Павлюк, мені 16 років, і я з України. Мого тата звати Ярослав. До війни він працював у власній кав'ярні. А найголовніше – був батьком трьох дітей. Я найстарша, брату Олегу 13, а наймолодша у нас Яринка. І мені три лачки. Ми тоді з мамою відмовляли, казали, та не йди, пересидиш. Але він сказав, що якщо всі залишаться вдома, Хто ж тоді буде захищати Україну? Найважчий період для мене це були перші два тижні. Я переживала, постійно плакала. Не знала, як мій тато буде там на війні. Я дуже сильно його люблю. Але потім мій тато позвонив мамі і сказав, що їм потрібна машина на передову. Я зрозуміла, що не можна просто так сидіти і плакати. Треба брати себе в руки і... Щось робити. Я запропонувала друзям, давайте будемо плести браслети і продавати їх. Вони такі, давай. Коли зроблю уроки, я собі сідаю в догодини 12 і плиту. Uh, 
А коли тато дізнався, що ми зібрали таку велику суму, сказав, що ми їхня гордість. І тато одразу ж чіпив собі на бронежилет і сказав, що це тепер його оберіг. Ми створили нашу родинну групу в Телеграмі. Привіт, тато, не кажеш. Тато кожен день пише «Добрий ранок», «Добраніч». І я знаю, що з ним все добре. Дуже радію, коли тато скидає фотографії свої з побратимами. Може тата побачити вживу, і він якось так міняється. Більш мужнім став. Поки мій тато там захищає нашу сім'ю і нашу країну, я повинна бути тут тилом для нього. Зараз ми продаємо браслети в інтернеті, тепер в нас вже є інстаграм-сторінка, в магазинах, на ярмарках. Надіюсь, що скоро ми знову зможемо разом вечеряти, дивитися телевізор. А поки кожен з нас повинен робити все для нашої перемоги. Слава Україні!